के बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया इसकी करदा सदा अपनी मर्जी موجودات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم عدباد عزیز القدر علماء کرام نت خانہ نشیر علی سام بانیان مافل نقیب مافل مززین علاقہ مہمانہ نگرامی زیحت شام حاضرین و سامین نگرام اجدہ اپاکیزہ اجتماع بسلسلہ مافل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ چوتھی صلی اللہ مافل حبیب آباد عمر آباد دندری نکات پذیر میں دعا گوہا محمد زہیب عاسی نقش بندی بیٹا اور انہ دے تمام محل خانہ مہر محمد شوکہ صاحب مہر محمد زلفیقار صاحب اور اتمام محل خانہ نے جنہیں اس محفل مبارکہ دے اتمام فرما کہ منو اور آپ رکھ بابنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا اللہ کریم حاضری ہیں سب دیا قبول فرمائے تمام آسی برادران انہوں جوان علماء تشریف فرمانے علامہ محمد نواب آسی صاحب شاہ جی قبلہ محمد عمران آسی بیٹا شیر گردوں محمد نبیل صاحب سلانہ عظیمہ فل ڈکٹر صاحب کروان دے میاں محمد نبیل تارک صاحب آپ بھی تشریف فرمانے میں دعا گو ہاں سب واسطے کہ اللہ کریم سارے نو دنیا و آخرت دیا بلائیاں تا فرمائے نقیب محفل عزیزم جناب علی رضا رزوی صاحب نو اللہ مزید استا تا فرمائے اور جناب عزیزم چہدری محمد شہزاد صاحب برکتی ملاد کمیٹی دے چیر میں نابی تشریف فرمانے اللہ کریم اونا قبول فرمائے محمد زہیب بچہ بڑی محبت کردہ میرنل 
اور انہ دی بڑی درینہ خواہش تھی سارے اہل خانہ دی کہ ایک مرتبہ ساڑے محل نبی پاک دا ملا شریف اس حوال نل بھی ہوئے اور تسی ضرور آو میرے واسطے خوشبختی ہے کہ میں اس پاکیزہ محفل چا حاضر آم میں چونکہ ہڑپا پہنچنا ہے ایک بجے انہوں نے ٹائم دیتا سی ایک بجے ہڑپا پہنچ جاؤں گا مگر میں کافی لیٹ ہو گیا تو چونکہ میں ہوتے پہنچنا ہی پہنچنا ہے بھئی تو اس واسطے میں بس دو چار باتاں آپ احباب نل محبت دیا کرنی ہیں پھر میرا سفر دا آغاز ہو جانا کہ رات بھی میں تو اڈے تھے پروگرام اللہ وہ دے قریب ایک گاؤں سے ہوتے بہت بڑا پروگرام سے باٹ کلاں باٹ کلاں سے راتی پروگرام تو پھر سے آلکوٹ واپس گیا ہوں تو اڈے خدمت پھر حاضرہ اجے ہڑا پا جانا ہے پھر واپس پھر صبح شکر گھڑ پہنچنا ہے تو میری دن رات مصروفیت اس قسم دی ہوں دی ہے مگر میں ہوں زیادہ دیو تو اڈے سمکھ راشی نہیں کرنی ہوں بس ہے جڑے کیمرے والے انہوں کیمرے سٹ کر کے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیچھے جڑے ساتھی نوڈی سٹر بو رہے ہیں کیمرے سٹ کر کے بیٹھ جاؤ سارے لیے سادی ہو جائیں تے جڑے سارے کھڑے ہو نا انہ سارے واسطے میں اے پیغام دی بانگا کہ ملاد بیٹھ کے سونی دینے تماشے کھلو کے بیکھی دینے تو ملاد سننا ہی ہو نا اس واسطے بڑی عدب تے احترام نال بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ سارے دا انہ جانا قبول فرمائے ہیں تو توڑے پتو کی دے مگر لاہور ہوں دنے اس واسطے میرے بیلی ماشاءاللہ محبت والے ہو تو لاہور ہوں بھی تشریف لے کے آگے اللہ کریم انہ دبیہ انہ قبول فرمائی قرآن مجید فکان حمید دی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کی تاب اس آیت مبارکہ دا شان نزولی بھی کہ نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی بعد نے لکھا کہ حضرت دے کعب رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عبی بن قابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماغ پہ پڑھ دینے پہ نبی کریم علیہ السلام نے آباز دیتی کہ ذرا میری گل سنو حضرت عبی بن قابر امام بخاری فرما دینے کہ آپ نے نبی پاک دی آواز سنی ایک والی نماغ پڑھ دے مڑ کے نبی پاک والے ویکھے آپ دے پھر نماغ پڑھ دے رہے نماغ مکمل کر کے تھی حضرت عبی بن قابر نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اکدو سے چہا حاضر ہوئی دوسری لوائے چہ حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ نو دی مطلق کان دائی کہ آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے نبی پاک نے آواز دیتی تھی وہ بھی نماز پڑھ کے نبی پاک دی بارگاہ چہا حاضر ہوئی اور عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سا آواز دیتی تھی میں سن رہی تھی یا رسول اللہ میں نے کیوں پکاریا ہو کب ہوئی یا رسول اللہ فرمایا میں اودو پکاریا تو سی ہون کیوں آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھ دا سا اس واسطے تو ہڈی بارگاہ ہے اکدہ سے چھے ذرا لیٹ آیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تو سی میری بارگاہ چھے لیٹ اس واسطے آئیو کہ رب دی نماز پہ پڑھ دے سو جی یا رسول اللہ فرما تو سا قرآن دی او آیت نہیں پڑھی یا رسول اللہ کیڑی آیت اس پہ لے سرور آیت کائنات نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی سنیے اللہ نے منو تے تو ہانو ایمان والے نو عقیدہ کیڑا قرآن چاہتا فرمایا پڑی یہ قرآن جی سارے سبحان اللہ فرما ہوئی نہیں زور نہیں لگایا تو سا زور لگا کے بولو سٹیج تھوڑا جا اچھا بنایا اس واسطے کے جڑے سٹیج تے بیٹھن او اچھے بیٹھن تے اچھی سبحان اللہ بھی فرمان ہے سارے سٹیج والے اچھا بولو سبحان اللہ اجڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں چک رہا نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بلو سبحان اللہ گلہ خراب ہو جے صبح لوگ پچھن کی ہویا تے آخر آتی میں نبی پاک دیا شانہ سن دا رہا تے گلہ خراب ہو گیا سبحان اللہ کہتا رہا زور نہیں لگا رہا جے میں نو جڑا میں پتو کی زوک لے کے جانا نا جو نہیں مل رہا اچھا بلو سبحان اللہ میرے پیر بھائی ہمیشہ میرے سائلہ جو پالا دی منک بہت پڑھ دے ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے اللہ کریمی نے دبی اونا قبول فرمائے تے حادریہ مستجاب فرمائے بار بار اللہ سانو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کٹھی آدریہ نصیب فرمائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے انہا آج جڑا سال آگے اگلے سال اپنی امین اللہ حاج کر کے آوے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی چرا کر کے آوے انہا جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئے تے خواب چا کملی والا آپ آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل جو سونے دا دیدار کرا دے انہ دا وادو بڑا مشہور ہے ماشاءاللہ میں نے نہیں پتا وادو کی ہوندہ ہے وہ میں جدو کڑے آکے پوچھنا لنگر ہے انہا کھنا وادو اس سن سن کے میں نے پتا لگے کہ اسے چنگی شہدہ ہی نہ آئے لہذا انہا تو اڑے باستے وادو لنگر پکایا ہے کہ لنگر تو اسے کھا کے بھی آئے ہو کیونکہ میں نے پتا جے تو سا فرنجا چوبا بسا بھال کے رکھیا ماشاءاللہ
ਤੇ ਫਰੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਲੰਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਤਨਾ ਲੰਗਰ ਕਿ ਕਈ ਬੇਲੀ ਹੋਣੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਚ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਬੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਮਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਛੋਟੀ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਚੰਨ ਦੀ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਖਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਪਰ ਆਲਨ ਦੇ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਗੌਸ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ 12ਵੀਂ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹ ਦਾ ਗਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਪਲਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਯੁਹਲਦੀਨ ਆਮਨੂ ਸਤਜੀਬੂ ਲਿਲਲਾ ਇਸਤਜੀਬੂ ਲਿਲਲਾ ਵਲਿਰ ਰਸੂਲ ਇਜ਼ਾ ਦਾਕੁਮ ਲਿਮਾ ਯੁਹੀਕੁਮ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸਭ ਕਾਰਿਆ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਜੀਬੂ ਲਿਲਲਾ ਹਿਵਾ ਲਿਰ ਰਸੂਲ ਇਜ਼ਾ ਦਾਕੁਮ ਫਰਮਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪੁਕਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਫਰਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌ ਜਵਾਨ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ اصول ਹੈ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਸੀਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਮਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਫੁਕਾ ਹਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਏ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਸੀਨਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਸੀਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੀ ਆ ਵੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਏ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਫਰਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਫਰਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਯਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਬਾ ਹੈ ਕਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਬਾ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਯਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਯਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਆ
اور شہد مکہ طالب حاجی تے کعبہ عشق بنایا ہو انہا یار نے کعبہ بنا لیا نہیں تے ہجرت دی رات صدیق اکبر کا دے مکہ چھڑ کے مدینہ نبی دے نالنا جان دے مکہ چھ کعبہ سی تے کعبہ ایک نماز پڑھئی ہے تے لکھ دا سواب ہے مدینہ مسجد نبی چھ ایک پڑھئی ہے تے پجاہ ہزار دا سواب ہے دیکھن چھ پجاہ ہزار دا گھاٹا سی اسی دنیا دار عزوی صاحب اتنے سیانے ہاں بھائی شداد صاحب اسی اتنے سیانے ہاں کہ اسی پجاہ ہزار پہ آجے نا تے ڈبل شانو دے کے تے اسی لکھ کروا لے گئے ہیں ہاں نا پر وہ لکھ چھڑ کے پجاہ ہزار وال ٹور پہ اکل نے آکے اکھیا ابو بکر پجاہ ہزار دا گھاٹا ہے کہا بھی ایک پڑے گا تے لکھ دا سواب ہے تے مسجد نبی مدینہ ایک پڑے گا پجاہ ہزار دا سواب ہے فرمایا میں لکھ کی کرنا جی یار دا مکھی نظری نہ آیا سانو پجاہ ہزار قبول ہے یار دا مکھتے ویکھا کراں گے نا پتہ لگیا اس سواب دے بندے نہیں سان اوہ عشق دے بندے سان اوہ سواب دے بندے نہیں سان اوہ عشق دے بندے سان تائیو بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکھا میں بلال کعبے دی چھتے چڑھ کے ازان پڑھ میرا موضوع ہے کعبے دا کعبہ بولی نہیں سبحان اللہ تو سبحان اللہ اتنا لمبا انوان ہے کہ الحمدللہ میں نے کئی گھنٹے درکار نے اپنے دلائل دے بنواز دے مگر میں چیدہ چیدہ جو چھار برتا کر دیا تاکہ سارے نگل سمجھے چاہ جائے ایک ایک کعبہ ایک ایک کعبے دا کعبہ آلہ حضرت حادل بریل بھی فرما دے رہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اکب کعبے کا کعبہ دیکھو او جڑا کعبے دا کعبہ میں ہی ہو دی گل پہ اکرنا نو جبانو بلال نو فرمائے کعبے دی چھاتے چڑھتے ازان پڑھ بلال چدو چڑھ لگے ترد کی تیئے مکہ دے چودری کھڑے نے فرمائے دنیا دے چودری انہوں آئی تے دسنا او دنیا دے چودری ہو تو آڑے نارو محمد کمی دا مقام بہت آجے بلال پھر آئے نا سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوں گا میں نو ترئی سال گدر کے نے خطابت کر دیا میں اپنے تیہ سالہ دے بیچ ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے ویکی تے میں ایت جربہ کی تاکہ سبحان اللہ ہر بندہ نہیں بول سکتا اے نصیبان دی بات ہے سیانے لوگ کے اندنے کے بڑے لوگان دے قد بڑے نہیں ہوں دے بڑے لوگان دے دل بڑے ہوں دے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنا قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہو یاد رکھیو دل وڈا ہوئے تو دل دریا سمدروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمدروں ڈونگا ہوئے بچش کے محمد یہاں لے رہا ہوں سونے دا نام آوے سبحان اللہ یا آپ پہ نہیں کر دی ہے بلال کا بے دیچھتے آکے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جدو مڑ واپس آئی تے سنن والے نو وجد ہی آگے داتا صاحب فرما دنے ایڈی مٹھی ادان پڑھ دے سن میرے آقا کدے کدے حضرت بلال میرے آقا حضرت بلال جنو حضرت عمر بھی فرما دنے سیدنا بلال ساڈا آقا بلال او یار او آقا بلال ایڈی مٹھی ادان پڑھ دے کہ نبی پاک اسے سفر تو تھک کے اونا فرمانا ارحنا یا بلال بسلا فرمانا بلال ازان پڑ محمد تھکاوٹ تر جا
ሆነ ይያር ነው ይካበባል ሃክ ፈሪድ ኦ ይያር ባልበከ ሙሪ ጃሪያት ተጠረጠ ተርጀማ ከራም ያ ሙሐመድ ባክሽ ዲዞ ባለጨ ሆሩ ጫ ሆሩ ጫ ቦሎ ሱብሃንአላ ሰባብ ሰበልከ ቦሎ ሱብሃንአላ አርፈ ገሪ ራማቱላ ለ ፈርማደነ ዳር ሞረሸድ ዳው ባይ ዳር ሞረሸድ ዳው ਸਮਾਨੇ ਗਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਾਫਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਮੱਕੇ ਹਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਾਫਿਰਾ ਖਿਆ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਮਾਨ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਪਰ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਵਾਫ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਖਿਆ ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਕਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲਿਓ ਇਹ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਵਾਫ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਜ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤਵਾਫ ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਹ ਬਾਈ ਖਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਕਬਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ 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 ਇੰਜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਖਾਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਦਰਸ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਬਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕਿਧਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮਹਬੂਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੀਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਈ ਸਲਾਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆਈ ਹਦਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਰਮਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ
نبی پاک مسلح تے آکے نماز مکمل کرا کے فرمایا میں آکھیا سی نماز پڑھا تے کیوں نہ پڑھی ارد کی تی سونیا سامنے کعبہ پچھے کعبہ دا کعبہ تے میں ہی آرنو پچھا کی میں کراں ارد کی تی سونیا جی تے نو پچھا کر کے نماز پڑھ دا نماز تے ٹوٹی جانے سی میرا تے رب نہ رشتہ ہی ٹوٹ جانا سی جی آج میں تے نو پچھا کر کے نماز پڑھ دا سونیا نماز ہی نہیں میرا رب نہ رشتہ ہی ٹوٹ جاندہ آسیو نہ دا کعبہ آسیو نہ دا کعبہ وہ نماز رب دی پڑھ دے سان اے تسی تے میں کی کرنے مو طرف ہاں کہتے پڑھی ہوئے تو پتا ہوئے نا پڑھیا کرو ہاں مو طرف قبلہ شریف دے وہ بھی یہی کر دے سان مو طرف قبلہ شریف دے تے کعبے وال مو کر کے نماز دی نیت کر لنی تے تک دے حضور وال بدا دے نماز دے ویچی ہو حضور والے اس طرح ویک دے اندر اس طرح کر کے امام بخاری فرمان دے جس دن حضور آخری بلے نبی پاک جدو بہت بیمار ہوگی تے حضور نماز پڑھا مننا نہ آئے تے صحابہ نماز پہ پڑھ دے سن تے نبی پاک نے اس طرح کر کے کھڑکی دا پردہ ہٹا کے بکھیا تے صحابہ نماز پہ پڑھ دے صحابہ نو نماز پڑھ دے محسوس ہویا کہ حضور پہ ویک دے اب میرے والے ویک ہو پتہ لگیا کھڑکی چو دور پہ بیخ دینے رب کعبہ دی قسم ادی سے پاکے چو انج میں پڑیا صحابہ پھر انج کر کے نماز پڑھ دینا کھڑکی والو بیخنا شروع کر دیتا تے کہنے نے رب کعبہ دی قسم ہو جو بلے حضور دا چیرہ انج پہ لگ دا سی انہ ورک انہ وجہو ورکت مصحف انج لگ دا سی جو میں حضور دا چیرہ قرآن دا ورکا ہے جو میں حضور دا چہرہ قرآن دا ورکا اور صحابہ فرمان دے جو دو گھڑیاں پردہ حضور نیچے نہ کر دے صحابہ نوازہ توڑ کے دوڑا لگا دے رہی آسان ایسا حضور نو بیخ دے سانو کعبہ دے کعبہ بنا کے بیخ دے میرے ملت دے نو جبانوں یہ دیتے دلائل دے آتے بے شمار سارا دبقت درکارے وہ یاد جی حضرت مولا علی نے جدو اثر دی نماز چھڑ دیتی پر یار دی دید نہ چھڑ دی نماز ہی چھڑ دیتی قضا کر لئی پر یار دی دید نہیں چھڑی لوگ نماز دیا تبلیغہ تے بڑیاں کر دینے کوئی دیدار دی تبلیغ بھی کریا کر نماز کی ہے نماز کی ہے تیار کی ہے ایک کوئی آئے تے پڑھا نکتہ پھر کا دیرد کرنگا مختصر اپنے موضوع دے مطابق اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تقرب السلاة و انتم سکارا فرمایا او ایمان والیو نشے دی حالت جن نماز دے نڑے نہ جایا جے جس دین اللہ نے شراب حرام کی تینا اس آیت مبارکہ دے تحت فرمائی فرمایا لا تقرب السلاة و انتم سکارا فرمایا نہیں تسا نماز دے نڑے جانا جدو شراب پیتی ہوئے دے نشہ کیتا ہوئے شراب اس بلے تک پیندے سن لوگ اللہ فرمایا پنجابی چکامہ تے آکھے یا نماز پڑھ لو تے یا شراب پی لو انہاں مٹکے انہوں مار مار کے توڑ دیتا تے مدینہ دی کلیاں چا اے جے شراب جو میں سلاب آگیا ہے ایک لمحے چا انہاں نے مٹکے توڑ دیتے ہون تُسی پوچھو گے آسی صاحب ایڈی جلدی تے نشا چھڑے ہی نہیں جاندہ پر انہاں آکھیا او نشا شراب نہ نہیں ہوندہ جڑا یار دے دیدار نہ لہا جاندہ ہے وہ جڑا یار دے دیدار نہ لہا ہوندہ ہے وہ شراب نہ نشا تے نہیں نہ ہوندہ تیبا سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پیلائی جاتی ہے او یار دیا اکھاں چپین والے سان او نا کیا ساں کی کرنی شراب یار دا چہرہ بکیا کرانگے آپ ہی مستی آ جایا کرے گی جڑی مستی یار دے دیدار بیچے چلو اے دے تے 